ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ മുന്നൊരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കിഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് വന്ന കമൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ല അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാക്ക കും താൻ കുഞ്ഞു പൊൻ കുഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മക്കും നമ്മളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചുമ്മാ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ കണക്കാക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മറ്റേ വീഡിയോ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം വലിച്ചിട്ടാണ് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടക്കാം ഒന്നാമത് മിയ അഫ്ലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ആറ് വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ആ കുട്ടിയുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി തന്നെയാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായാലും എന്താ പറയുക കൊതിച്ചു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മുടിയാണ് അതായത് ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് പിക്കുകൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അത് ആളുകളെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു മുടിയാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടേത് ഈ കുട്ടി ഇസ്രായേലുകാരിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിഗ്ഗാണോ എന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ബട്ട് എന്താ പറയുക അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരുപാട് ഫെയിം വളരെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം രണ്ടാമത് മെലാനി ഡിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഉണ്ട കണ്ണാണ് ആ കണ്ട് കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കൗതുകം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്നി പ്രിൻസസിനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജകുമാരി എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ ഡിസ്നി രാജകുമാരി ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അതായത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കാണാനായിട്ട് ബട്ട് ആ ഒരു കണ്ണ് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ണിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു വിഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു ഡിസീസാണ് ആ ഒരു ജനറ്റിക്കലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് ആ ഒരു കുട്ടിക്കുള്ളത് ആക്സൺ ഫീൽ റിഗ സിൻഡ്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ബ്ലൈൻഡ് ആവാൻ അതായത് അന്ധയാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഐറിസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനോട് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണി കടിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോട്ടിൽ നൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഇട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടിച്ച് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് തോന്നുക സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ആലോസരപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുട്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്താ പറയുക ഒരു കാറിലോട്ട് പോകാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ഗ്ലാസ്സസ് വെക്കണം സൺഗ്ലാസ്സസ് അതായത് സൺഗ്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് വിൾ സാവിയ ബോറൺ ഗോഡ്സിനോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയാണ് അടുത്തത് ഒരു മാതിരി വൃത്തിയായിട്ടൊരു പേരാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു പേരാണ് സാവിയ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഈ ഒര
CBS talent show win cheyidu simple aayitu 1 million dollar odichu 1 million dollar nu parayumbo pinne ya chekane life le panikku undu sokka vedai endarku namukku parayam nammalde oru concept illa sadharana oru oral ku oru 1 million nu cheyidu kootu rupa athrayum vaa oru cheriya prayathil thana adichu nullana oru karyam adum verudunnalla talent odu aanu piano aanu pullikarinte hobby alla adane illa adu aanu pullikarinte main aayittulla oru item rendu piano one speed le vaaikkunnulla oru kaluva aalukku ullathu trinity da grade examples okka simple aayittu keri poi oru manushanatta adu sadharana gathil enna nammal aalukal aa oru മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ട്രിനിറ്റിയുടെ മ്യൂസിക്കിന്റെ അതിന്റെ എക്സാം ഓരോ ഗ്രേഡുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് അതൊക്കെ കൂളായിട്ട് കയറി പോയി ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പാസ്സായി പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടി ആളുടെ ഫാദർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഡ്രംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാട്ടോ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി പിയാനോ വായിക്കും ചേച്ചി പിയാനോ വായിക്കുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കുക അങ്ങനെ പിയാനോടൊരു ആകർഷണ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ആ പിയാനോയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിവ് തെളിയിക്കാനായിട്ട് വിത്തൌട്ട് എനി ട്രെയിനിങ് തന്നെ പിയാനോ വായിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടി പിയാനോ തന്നെ വായിച്ചു തുടങ്ങി ഈ കുട്ടി തന്നെ പിയാനോ വായിച്ചു തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയത്ത് അച്ഛനും ചേച്ചിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെക്കം വേറെ ലെവൽ ആയത് ആ വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സ്പീഡിൽ രണ്ട് പിയാനോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജാതി വായനയാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ബി പി എമ്മിൽ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മെലഡി വായിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ എലൻ ഷോ എലൻ ഷോയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈസായിട്ട് പിയാനോ വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടിയാണ് ഇത് അതായത് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഹിസ് ടാലന്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അടുത്തത് മാഴ്സി ആൻഡ് മില്ലി ബിഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അതായത് ഒരു ട്വിൻസ് ആണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു റെയർ സിൻഡർ ആണ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് സ്കിൻ കളർ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഹെയർ ഹെയറിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതായത് ഒരാളുടെ കേൾഡ് ഹെയർ ഒരാളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ പിന്നെ ഐ കളർ വരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവർ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജനിക്കുന്നവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്വിൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാതെ ചില ഐഡന്റിക്കലായിരിക്കും ചില ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേട്ടനായി മാറിപ്പോകും പിന്നെ ചിലവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവർ ട്വിൻസ് ആണ് ഇവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്വിൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇതൊരു റെയർ സിൻഡർ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ജനിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവർ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ വളരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് അതായത് മില്ലിയുടെ സ്കിന്ന് ഡാർക്കായി ഡാർക്കായി വരെ അതേപോലെ തന്നെ മാഷിയുടെ സ്കിന്ന് ലൈറ്റർ ആയി വരികയും അതേപോലെ തന്നെ മുടി ചുരുളുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരാൾ എന്താ പറയുക വെളുത്ത് വെളുത്ത് വന്നു ഒരാൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്കായി ഡാർക്കായി വന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതായത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവരുടെ പാരൻസിന് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ മദർ ആയിട്ടുള്ള മാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളുത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അതായത് ഒരു വെള്ളക്കാരിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജമൈക്കക്കാരനായ ഒരു കർത്തുറക്കാരനാണ് ലൈക്ക് ഒരാൾ അച്ഛനെ പോലെ ഒരാൾ അമ്മനെ പോലെയും ആയി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കസിൻസ് ഒക്കെ അല്ല അതിൻ്റെ വേറൊരു ലെവലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ബട്ട് ട്വിൻസ് ആയിട്ട് അതും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ട്വിൻസ് ആയി ജനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ സോഷ
അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അർഷദ് അലി ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാലുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലാതെ ടൈലുള്ള ഒരു കുട്ടി അവ ജനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഹനുമാൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു ഒരു ടെമ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കുട്ടിനെ കാണാൻ വരുന്നു ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുകയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കുട്ടി അതായത് അതും റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഒരു വാലുള്ളൊരു കുട്ടി ജനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ വാലുണ്ടായുള്ള അവസ്ഥ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാല് മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വാല് വന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ മെഡിക്കലി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതായത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നടക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വാല് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് മൊഹാലി പഞ്ചാബിലുള്ള ഫോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുള്ള ഹോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വാലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഏഴ് ഇഞ്ചോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാലിൻ്റെ നീ നീളം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ഫ്ലഷ് മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഇടച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു വാലിൽ എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ആ ഒരു വാല് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ജനിച്ച മെർമെയ്ഡ് ഗേൾ ഷിലോൺ പിപ്പിൻ എന്നാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് ആ കുട്ടിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹിപ്പിന് താഴത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലമുള്ളൂ അതും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു മെർമെയ്ഡിൻ്റെ നമ്മൾ വാലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാല് ഇരിക്കുന്നത് സൈറണ മിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻഡ്രം ആണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ മെർമെയ്ഡ് സിൻഡ്രം എന്നും അതിന് പേരുണ്ട് കാരണം ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു മെർമെയ്ഡിനെ പോലെ രൂപപ്പെടും അതായത് ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു മാൽഫോമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ചെറുകൂടലൊന്നും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ആകുരി നേയുള്ളൂ അതേപോലെ യൂറിനറി ഗ്ലാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഒരു കിഡ്നിയുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുകൂടൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് സാധാരണ ഗതിയിലല്ല വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലക്ഷത്തിലൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയിൽ തന്നെ പകുതി കുട്ടികൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പകുതി കുട്ടികൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ റെയറായിട്ട് അതായത് വളരെ റെയറായിട്ട് കുട്ടികൾ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലോ പിറ്റേ ദിവസം ഒക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് അതും ഇതേപോലത്തെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് വൺ ഇൻ വൺ ലൈക്ക് ആണ് ബട്ട് ഈ ഒരു കുട്ടി സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അടുത്തൊരു കുട്ടി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തന്നെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജോബ് പെയിൻ അതായത് ഇവിടെ ഭയങ്കര വേദന അത് കുട്ടി എന്താ പറയുക പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് 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 അതായത് എല്ലാവരും പല്ല് വേദന ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ജോയിന് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരം അവർ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ എക്സ്റേ പല്ലിൻ്റെ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറോളം പല്ലുകളാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ വായുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പല്ല് അതായത് പല പല ഡിഫോമേഷൻ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ അതും ഇതും ഡോട്ട് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അ
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ചണ്ഡീഗഡ് പഞ്ചാബിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ചിലവൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസിൽ ഇന്ത്യ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക വീണ്ടും പുരോഗതിയിലോട്ട് എത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നടത്താനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊരു സെക്കൻഡ് പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആർ എസ് ഡി ഇ ആർ എസ് എസ് ത്രീ എന്താണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ റെസൈനിങ് ഓഫ് ശരി